To the right, the large freestanding rock column is the petrified maiden. Legend says that a beautiful girl was transformed into a stone by a river witch that lived nearby. Auf der rechten Seite die beiden Felsenspitzen im Wald erinnern an zwei Köpfe. Sie werden Peter und Paul genannt. Ahead and to the right, you can see the twin peaks of Peter and Paul. The Danube begins in the Black Forest and ends in the Black Sea. The source springs from the merging of two rivers, the Brigoch and the Breg in Donaueschingen, in Germany, and ends in the Black Sea near the city of Salina in Romania. The Danube is Europe's second longest river. At 2,840 kilometers, it is the only one that flows from the west to the east. Die Donau kommt aus dem Schwarzwald. Sie entspringt aus den beiden Quellflüssen Brigach und Brieg. Von Donaueschingen bis Sulina am Schwarzen Meer hat sie eine Gesamtlänge von 2,840 Kilometern. Sie ist somit der längste Strom Mitteleuropas und der einzige, der von Westen nach Osten fließt.
Gegenseite der Hohle Stein oder das Bienenhaus. Am Hohen Stein erkennt man gut, wie sich die Donau im Laufe der Jahrtausende abgesenkt und in das Flussbett eingeschnitten hat. Gut erkennt man an den waagrechten, hellen Streifen den letzten großen Hochwasserstand vom Jahrhunderthochwasser am Pfingsten 1999. Dies war der höchste Wasserstand der Donau seit 1845. The rock formation on the left side is the beehive. Here you can plainly see how the river carved out the niches throughout the millennia. At the base of the cliff you can see a lighter colored section of the rock. This clearly marks the high water mark of the May 1999 flood. It was the highest flood since 1845, which was only about one meter higher. Vor uns auf dem Mittelsberg, das Wahrzeichen der Stadt Kielheim, die Befreiungshalle. Sie wurde von König Ludwig I. in den Jahren 1842 bis 1863 in mehr als 20-jähriger Bauzeit zur Erinnerung an die Befreiungskämpfe im Oktober 1813 der Völkerschlacht bei Leipzig gegen Napoleon erbaut. As you look ahead of us, you can now see one of the most beautiful views in the Danube Gorge. At the top of Michael's Hill, you can see the Liberation Hall. Construction began in 1842 and was completed in 1863. This war memorial was built to honor the German soldiers that fought in the Liberation Wars against Napoleon in October 1813. Die Felsspalt hier auf der rechten Seite wird als Räuberhülle der früheren Donauräuber bezeichnet. Schon in der Jungsteinzeit waren diese Hüllen bewohnt. The caves to the right were said to have been used in the Middle Ages by river pirates as a base to raid ships that passed this way. The truth, these and many other caves in the area were used by cave dwellers as early as the Stone Age. Auf der linken Seite das Küsterl. Es geht auf eine Einsiedelei aus dem Jahr 1454 zurück, die später zu einem Franziskanerkloster erweitert wurde. Die Besonderheit ist eine Felsenkirche, die in einer Höhle eingebaut ist. Der Felsen bildet drei Wände und das Dach. On the left side you can see the Klöster or small abbey. Originally It was a hermitage that was converted into a Franciscan monastery in 1454. Particularly unique to this abbey is that the church was set into a cave, with the cave forming three of the walls and the ceiling. Noch einige Informationen zum Naturschutzgebiet Weltenburger Enge für Sie. Bereits im Jahr 1840 wurde dieses Gebiet von König Ludwig I. unter Schutz gestellt. Bevor es knapp 100 Jahre später, 1938, zum Naturschutzgebiet ausgerufen wurde. Die Weltenburger Enge ist das einzige Naturschutzgebiet in Bayern, welches 1978 mit dem Europadiplom für besonders schutzwürdige Landschaften ausgezeichnet wurde. Diese besondere Auszeichnung des Europarates wird alle zehn Jahre erneut verliehen. Die fünf Schiffe, welche diese Strecke befahren dürfen, sind an besondere Auflagen gebunden. Unter anderem die Anzahl der Fahrten, die Fahrtgeschwindigkeit, die 
Lautstärke der Motoren und der Durchsagen auf dem Freideck sowie das Sammeln der Abwässer in speziellen Tanks. Die älteren Schiffe werden nach und nach auf emissionsärmere Motoren umgerüstet. Die Kielheimer Schifffahrt spendet jedes Jahr eine größere Summe an den Kreisfischereiverein Kielheim für den Fischbesatz sowie an den Landschaftspflegeverband. So leisten wir unseren Beitrag zur Erhaltung dieses schützenswerten Flussabschnitts. I would like to provide you with some information about the Weltenberg Narrows Nature Reserve. As far back as 1840, the Danube Gorge was given a special status under the protection of Bavaria's King Ludwig I. Almost 100 years later, in 1938, the gorge was officially designated a nature reserve. The Weltenberg Narrows is the only nature reserve in Bavaria to be awarded the prestigious European Diploma for Protected Areas in 1978. This certification is re-evaluated and awarded by the Council of Europe every 10 years. The five ships that are allowed to travel through the gorge must meet the following strict criteria. The number of trips to the gorge is limited. The ship's top speed is regulated. The noise level emitted from the engines and the volume of the loudspeaker announcements, as well as the collection of wastewater in special tanks. All of the older ship's engines will be upgraded one by one to modern fuel efficiency and low emission standards. The Kelheim fleet donates a large sum of money each year to the County Kelheim Fishermen's Association for restocking the fish in the rivers and waterways in our area, as well as the Association for Conservation of Valuable Natural Resources. With these donations, we support the conservation of our precious waterways.
uns bereits die Stadt Kelheim. Eine ehemalige Wittelsbacher Herzogsstadt und heutige Kreisstadt mit mehr als 16.000 Einwohnern. Sie wurde im Jahr 866 erstmals vollkundig erwähnt und besitzt seit dem Jahr 1181 die Stadtrechte. Das gelbe Gebäude vor uns ist das ehemalige Wittelsbacher Herzogsschloss aus dem Jahr 1475. Just ahead is our destination, the city of Kelheim. Here you can see the former Wittelsbach Castle, dating from 1475. The city of Kelheim, founded in 1181 by the Wittelsbacher family, now has a population of approximately 16,000. Die beiden Kirchen auf der linken Seite. Die große Kirche ist die Franziskanerkirche. Sie wurde im 15. Jahrhundert erbaut, war bis 1802 Kloster und ist heute ein Eurmuseum. Die kleine Kirche ist die Michelskirche. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist die älteste Kirche der Stadt Kelheim. To the left, you can now see two churches at the base of the hill. The large green one is the Franciscan Church, part of a monastery until 1803. It now houses the Kelheim Organ Museum. The smaller white church is St. Michael's, a Romanesque church built in the 12th century. It is Kelheim's oldest church. In wenigen Minuten legen wir an der Anlegestelle der Stadt Kelheim an. Von den Fahrgästen, die hier aussteigen, möchten wir uns verabschieden. Wir hoffen, es hat Ihnen auch heute unseres Schiffes gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und vor allem einen guten Nachhauseweg. Dankeschön für Ihren Besuch und auf Wiedersehen. In just a minute, we will be docking in Kelheim. For the guests that will be leaving us here, we wish you a pleasant visit to the city. We hope you enjoyed your trip through the Danube Gorge, and on behalf of the captain and crew, I wish you a safe journey home. We hope to see you again soon.
Warten wir fertig Thank you. 